এদিকে ট্রাক তুলে মুসলিম পরিবারের চারজনকে হত্যার ঘটনায় জড়িত খুনির দৃষ্টান্ত শাস্তির দাবি উঠেছে হতভাগা পরিবারের স্বজন ও প্রতিবেশীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ঘৃণ্য ও বর্বরোচিত এ হত্যাকাণ্ড কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না তারা হত্যার ঘটনায় শোক ও সমবেদনা জানান কানাডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার অন্টেরিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং লন্ডন সিটি মেয়র তারা বলেন ঘৃণা ও ইসলাম বিদ্বেষীদের কোনো স্থান নেই অন্টেরিওতে আরও একটি ডেস্ক রিপোর্ট টরন্টো থেকে প্রায় দুশো কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমের শহরটির নাম লন্ডন সিটিতে নানা ধর্ম ও বর্ণের মানুষের বাস কিন্তু হঠাৎই ঘৃণাবশত একই পরিবারে চারটি তাজা প্রাণ ঝরে যাওয়ায় ক্ষোভ এবং হতাশাগ্রস্ত স্থানীয় অধিবাসীরাও অন্যান্যদের মতো টুইট বার্তায় কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো লিখেছেন অন্টারিও প্রদেশ লন্ডনের খবর শুনে আমি মর্মাহত ঘৃণিত ঘটনায় যারা প্রিয়জন হারিয়েছেন তাদের পাশে আছে পুরো কানাডা On Sunday in London, Ontario, that's what a grandmother, two parents and two children went out to do. Three generations of the Afzul family, Salman, Madia, their children Yumna and Fayaz, and their grandmother. But unlike every other night, that family never made it home. Their lives were taken in a brutal, cowardly, and brazen act of violence. This killing was no accident. This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. The cowardly murder of Mohammed Afsam, uh, Aslam Zafis at a mosque in Toronto. The violent attacks against black Muslim women in Edmonton. And so many other people across the country who faced insults, threats, and violence. They were all targeted because of their Muslim faith. This is happening here in Canada. And it has to stop. How do we explain such violence to that child in hospital? How can we look families in the eye and say, Islamophobia isn't real. When you listen to the black Muslim woman who constantly looks over her shoulder at the bus stop, fearing someone will pull off her hijab or hurt her, she'll tell you Islamophobia exists. If you listen to the parents who beg their children not to wear traditional clothes for fear of them being harassed or attacked simply for what they're wearing, I'll tell you, racism exists. I want all Canadians to know that we are all diminished when any one of us is targeted. We need to stand up to reject racism and terror and work together to embrace what makes our country strong. এক বার্তায় এই ঘটনাকে শহরে ঘটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট নির্বিচার হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করেছেন লন্ডন মেয়র অ্যাড হোল্ডার হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অন্টারিও প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডক ফোর্ড এক টুইট বার্তায় তিনি লিখেছেন ঘৃণা ও ইসলাম বিদ্বেষের কোন স্থান নেই অন্টারিওতে to say that, that we will not accept any of these actions, neither for ourselves within the Muslim community, nor for anyone uh, outside of the Muslim community. It's a collective stance that draws upon our common sense of, of humanity. এরই মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে হতাহতদের নাম প্রকাশ না করলেও স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে যারা নিহত হয়েছেন তারা হলেন ৪৪ বছর বয়সী সৈয়দ আফজাল সমবয়সী তার স্ত্রী মাধিয়া সালমান তাদের পনেরো বছর বয়সী কন্যা ইউমানা আফজাল এবং সৈয়দ আফজালের চুয়াত্তর বছর বয়সী বৃদ্ধা মা do need our public authorities to tell us and provide us the information uh, because the fear that vacuum that we all sort of exist in once something like this happens where 
we don't know what's going on is, is also very dangerous and very frightening. Right now, understandably, there are a lot of raw emotions. Um, we, we feel that th this was an attack on, on all of us because this was something, it, it's, it's a hate-motivated murder. And, and this is something that, you know, as Canadians, we... তবে পরিবারের পাঁচ সদস্যের মধ্যে আফজালের নয় বছর বয়সে একমাত্র ছেলে ফায়েজ আফজাল আঘাত পেলেও সংখ্যামুক্ত রয়েছেন বলে জানা গেছে to get past uh, or to get through this tragedy. Shantid Desh Canada Amon Ghatana no tun noy. Irage 2017 sale Quebec er ekti mosjide 6 Canadian Muslim ke guli kore hotta korechilo ek byakti. Oi ghatonar por eti e Canada Muslim der upor chalano sobche pranghati hamla. We think that you, this is something that is unfathomable but we've already experienced just within the Muslim community three different incidences over the past few years. You know in 2017 the Quebec mosque massacre and then last year in 2020 the, uh, the the brother who was killed at the IMO and now four members of the same family that are, are are killed out of hatred and so this is something that we need to take a collective stand shibli choudhury guys channel tt news desk